bonsoir tout le monde. On a juste corrigé mon nom, c'est de manière un peu tantôt. Euh, mon nom c'est Constant Awashi. Et euh, je suis grand chef de la Nation du Québec, ça va faire bientôt un an. Exactement le 4 septembre. Quatre jours avant la, la journée du petit mal commun, puisque j'ai déclaré la euh, souveraineté sur le territoire du Québec. Cette idée-là n'est pas venue euh, en quatre jours. <rire> On a s'amusé pendant plusieurs années au sein de la nation du Canada. Mes prédécesseurs en avaient parlé de ça euh, à 15 ans. C'est ça, c'est euh, pour moi qui ai inventé ça. Mais j'y croyais. J'y croyais parce que, en réalité, comme vous savez, ben, que, ce que j'essaie d'expliquer depuis que je suis là, c'est que le Québec, c'est quand même assez particulier. Les territoires n'ont pas été cédés, vendus, échangés, peu importe. Euh, on n'est pas statué autrement sur le territoire. Les premières fois, on n'a pas, pas fait ça. ça. L'exception, euh, comme vous savez, la Convention de la Belgique. Parce qu'il y a une convention qui est venue euh, restreindre les lois, il y a encore des lois, mais ben, nous, chez les Azkanais, comme chez les Azkanais, nous, euh, avec Marc, le Benaki, on n'a pas de, de traité jusqu'à l'autre. Donc, le territoire, oui, euh, on l'utilise, on l'occupe. Il y a aussi la population, on a des gens qui l'utilisent, qui l'occupent. Donc, là-dedans, tout on se demandait, la femme, on dit en quoi, c'est sûr qu'on. On comprend plusieurs choses. Le territoire actuellement au Québec, c'est, on peut dire, une zone grise. Pour nous, c'est notre territoire. Ça va toujours être ainsi jusqu'au jour où ce qu'on pourrait régler la question de la traité. C'est ce que j'ai suggéré euh, au gouvernement. Je sais qu'on est en négociation de traité, ça fait 35 ans. Mais, là, bon, je suis nouveau hein, dans la politique. Puis beaucoup de, de gens de mon âge, on croit qu'il n'y a pas eu bonne foi du côté du gouvernement. C'est toujours assez grand du temps pour, pour pouvoir les exploiter le maximum avant que euh, l'élastique pète. Je pense que l'élastique est le pâté l'année passée. On, on est là, nous, on est une belle génération. On est plus en plus nombreux et on, on veut. On veut bénéficier de ce qui est exploité sur notre territoire. Je sais que chez les autochtones, il y a une dualité. Aujourd'hui, on vient de parler de souveraineté, mais là, on dirait que je suis poussé par la protection de l'environnement, on va écouter le petit peu. Mais nous, naturellement, les autochtones, on est, on est attachés à la terre. On est attachés à tout ce qu'elle qu nous donne la chasse, la nourriture, les fruits, toutes les, les plantes médicinales qu'on va chercher dans la forêt. C'est très important pour nous. Et en même temps, il y a, il y a ce côté où on est, on est pauvre, on voit la surconsommation, on voit le capitalisme nous entoure. Est on, est en, on est en accident, c'est les pays plus, euh, plus consommateurs, ça a la Et nous, en tant qu'adopteurs, on, on, on observe qu ce qui se passe autour de nous. On voit que, comment il y a un camp qui s'enfiche autour de nous, comment la société se développe sur le dos de nos. Euh, de nos territoires, de notre terre, nos, euh, nos gilets ont diminué. C'est pas comme ça avait été auparavant. Même la ressource, euh, le poisson aussi, ça a diminué dans nos territoires. C'est des choses qu'on, nous, en tant qu'autochtones, ça nous inquiète. Euh, on veut bien protéger, mais en même temps, on, on veut participer euh, au développement. Participer au développement pour quelle raison? Parce qu'on a besoin de s'éduquer. De nos jours, s'éduquer, ça peut être on aimerait ça mettre plus de, de ressources dans l'éducation de nos, nos jeunes, mettre de l'argent dans, dans leur matière grise pour qu'éventuellement ils puissent euh, développer un monde meilleur, une nation meilleure, partager nos connaissances, partager notre culture, essayer de convaincre un par un comment, comment nos connaissances sont importantes, comment nos connaissances sont, euh, sont appropriées pour la situation actuelle de ce qu'on veut. C'est cool. On est rendu dans un point tournant où l'humanité, on est tellement nombreux sur la terre, 
nos ressources ne sont pas infinies. C'est sûr qu'il y a des ressources qui on peut euh, renouveler, on peut euh, créer comme l'agriculture ou ces choses-là, mais il y a des ressources euh, minières ou euh, l'eau. Ce n'est pas, euh, pas des ressources qu'on peut vraiment euh, renouveler. Puis nous, on pense à ces choses-là. Euh, donc, naturellement, on est protection de l'environnement. D'ailleurs, à travers des, euh, des légendes, il y avait des prophéties où on avait été choisi par le Créateur comme étant protecteur de l'environnement. Moi, je crois que c'est vraiment ces choses-là. Il y avait des expériences incroyables avec des aînés. Des choses que je croyais euh, inexistantes. Je croyais euh, que ça faisait des, des contes de feu, je crois, <rire> quand j'étais plus jeune. Mais ils m'ont montré qu'il y avait des choses euh, inexplicables dans la vie que je n'étais pas capable d'expliquer. Ils m'ont rendu croyant à notre culture, croyant aux forces que les autochtones détenaient par rapport à la spiritualité. Ça, ça m'a rendu plus fort face à, à la protection de l'environnement. Mais il y a quelque chose, par exemple, comme on dit aussi, il y a du développement. On m'a dit, il va toujours avoir du développement, on ne pourra pas l'arrêter vraiment. On peut essayer de, ma ma de manier le développement. Mais le plus important, c'est dans le le plus possible en tant qu'autochtone. Parce qu'on a été désavantagé pendant plusieurs années. Des siècles, parce qu'on a été mis de côté. Et c'est pas juste nous, hein, pour réaliser que c'est euh, la population en général, c'est pas juste les autochtones. C'est la forêt avant, c'était pour qui C'était pour les bois, des bois, qui exploitaient les, la fourrure pour les grosses compagnies. À ce moment-là, c'était ça le, 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 le gros, euh, gros business de la très bonne chose. Mais c'est militaire de la foresterie, la chasse. La chasse, jusqu'à dans les années 70, c'était pratiqué par des riches américains qui venaient dans nos territoires. D'ailleurs, chez les Américains qu'on appelle euh, les Américains, Apache Thomas. Ben, je tenais à aller du mot Boston, parce qu'il venait tout de Boston. Ceux qui venaient dans le fin, mais peut-être pas les Atikamen. <rire> c'est des riches américains qui venaient pêcher, qui venaient chasser, qui utilisaient là des villes d'Atikamen ou ailleurs, hein. peu importe. Mais c'est ça, c'était des riches qui venaient, qui avaient accès à la forêt, jusqu'à les années 70. Là, dans les années 70, oups, euh, il y avait des autochtones hein, qui commencent à se faire plus éduquer. On est de plus en plus euh, au courant de ce qui se passe autour de nous. Comment ça se lever pour revendiquer votre peuple, protéger le mouvement? Ben, t'as peu, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va envoyer la forêt pour tout le monde. Ben, hein, tout le monde peut aller à la pêche, tout le monde peut aller à la chasse. Tous les Québécois peuvent aller à la chasse. On va envahir le territoire de cette façon-là. On va mettre la population générale contre les autochtones. C'est ça, en réalité. C'est ce qui est arrivé. Mais tout le monde, euh, aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est des chasseurs. Hein. Tout le monde, euh, on, on, au début, c'était la particularité des autochtones, c'est des, des bons chasseurs, des bons pêcheurs, hein, qui connaissent tous les, les endroits euh, avec les meilleurs gibiers, les meilleurs poissons. Mais aujourd'hui, euh, c'est un grand époque. Il y a autant d'autochtones qui sont des bons chasseurs, des bons pêcheurs. Hein. Il y a des, des non-autochtones qui sont bons chasseurs et bons pêcheurs aussi. Mais il faut juste réaliser que ce que je disais tantôt, c'est que tout, tout le monde était désavantagé pendant un certain nombre d'années. Ce n'est pas juste nous qui étions désavantagés. Puisque dans les années 70, la population générale était laissée de côté. C'était encore dans mon temps avec moi. Je me pose ça. C'est des années, c'était comme ça hein, à l'époque. Il y a eu la révolution tranquille. Les Québécois étaient un peu de côté avant la révolution tranquille. C'est pour moi qu'il y a eu une révolution tranquille. Pour voir qu'il y a eu la création de, 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 du peuple québécois, avec les mouvements des années 60, 62 à 68. Sur, ben, 68, je crois, c'est l'année où il y a eu la création du peuple québécois, de, du Parti québécois. Les gens, je me souviens plus des noms, c'était deux groupes différents qui se sont liés ensemble. C'est un événement qui est devenu chef du Parti québécois, et ainsi de suite. Les élections ont commencé par les, 
quelques représentants, c'est au début, je crois, par la suite, ils sont devenus nombreux, ce qui est déjà une histoire de 15, 82, c'était la séparation, la sécurité du Québec. Deux fois, ça n'a pas passé. Troisième fois, elle ne sait pas. Mais les questions s'imposent encore aujourd'hui. Tantôt, je parlais de la zone grise. Qu'est-ce qu'on fait avec les Autochtones? Et, on a le beau souvent cette question de qu'est-ce qu'on fait avec les Autochtones? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous, vous accepteriez de séparation du Québec? Tant que ce ne sera pas clair, pour les Autochtones, je pense que ça ne sera pas acceptable pour les Autochtones. Ça ne se fera pas sans les Autochtones. La séparation du Québec. Quel sera le rôle avec les Autochtones dans un Québec souvent? Il faut penser à toutes ces choses-là. Euh, comment je pourrais dire ça? Nous, les Autochtones, on... il faut régler la question du territoire. Jusque dans les années 70, jusqu'à l'ère Calder, on a s'en sorti les bouches, je crois. Il y avait... Euh, la, la première fois, on reconnaissait le, les trois autochtones. Mon Québec, c'est encore la négation des trois autochtones, parce que dans les années... Même suite à, à l'ère Calder, cet arrêt-là n'était pas applicable au Québec. Il était comme mis en suspens. Parce qu'on ne reconnaissait pas les droits des Autochtones au Québec. Il y a eu des cris qui se sont soulevés au nord. Il y a eu. Il pas eu le choix de se rendre à l'évidence que. C'était pas. C'était pas distinct du reste du Canada au Québec. Les droits des Autochtones, les droits. C'était pas que c'était la Nouvelle-France, c'était pas des terres de la Nouvelle-France. Les Autochtones ont des droits au Québec. C'est que. C'est comme la petite claque dans la face qui est dans les années 70 pour le passe au Québec. Les autorités québécoises ne connaissaient pas les détecteurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une évolution. En tout cas, je l'espère. Une évolution, c'est la société québécoise. C'est ce qu'on en On réalise parce qu'on parle beaucoup de, de choses en commun avec les Québécois. Donc, on ne peut pas se cacher euh, au Québec. Les gens du Québec trouvent important le territoire. Vous trouvez important l'environnement, vous ne voulez pas déjà l'environnement, les ressources, comme les autochtones. Contrairement un peu à la Canada en lieu, parce que c'est plus euh, exploitation, exploitation. Mais ici, il y a comme cette guerre au Québec de, de vouloir partager, de pas partager, de protéger le territoire, de protéger l'environnement. Je pense qu'au Québec, il y a cette conscience-là au Québec. Et quand même, c'est beaucoup. Mais d'où ça vient ici? Je me posais souvent la question avec les jobs. Comment ça, les Québécois sont distincts sont de cette façon-là? Puis, euh, à force de discuter. Puis, quand, regardez, c'est ici qui est les Québécois. Là, on regarde l'histoire du Québec. Ils nous sont arrivés. Qui est fait dans Puis, euh, euh, pour arriver à la fin, à réaliser qu'au Québec, euh, Peut-être 80% des Québécois qui sont indiens qui collent en dedans. Je vais être comme ça. On aime ça dire ça en nous autres. On est en Mais c'est peut-être que ça vient ça désire de ne pas les gens en manger. Mais c'est ça. Là, nous autres, on parle de souvenir des Québécois aujourd'hui. C'est vrai que j'ai appris ça. C'est possible de réconcilier. Ça serait possible. Mais ça, il s'agit juste de, de clarifier quelle serait la place des de, autochtones d'aujourd'hui. Je sais que dans les années euh, 70, il y a eu le rapport d'Orion, je crois. C'était le rapport d'Orion parlait de reconnaître les droits autochtones. parlait de s'asseoir avec les autochtones, de régler la question des par de, de promouvoir. La, la, la race indienne, à son rapport, parler de la race indienne, de pouvoir ça. Moi, je pense aujourd'hui, c'est plus pour voir la culture, pour voir les langues autochtones. C'est quand même des langues, c'est un truc extraordinaire. Moi, en tant qu'Escalade, je trouve tellement extraordinaire. Je 
pouvait vous expliquer des choses par rapport à l'argent qu'on utilise dans les cérémonies. Même si je vous l'explique aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait dans, dans notre langue, qu'est-ce qui se passe dans les cérémonies. Euh, Peut-être que vous croyez qu'il n'y pas, parce que vous ne croyez pas, comme je disais tantôt. Notre langue est très importante pour pouvoir dialoguer avec tout ce qui nous entoure. Pour ça, il faut, d'une certaine façon, oui, pour moi, la race autochtone, la race indienne, comme je disais. Mais, encore revenir à cette question-là, c'est-tu réconciliable? C'est à vous, mais à me donner confiance par rapport à ça. Merci de m'avoir invité. Si vous avez des questions, vous pouvez être prêts à répondre tantôt. Um, my name is Ben Howes. Uh, thank you for the introduction. Thanks for the invitation to be here. Uh, it's an honor to uh, speak with you on all our plans. Je vais parler en anglais aujourd'hui. No excuse. But I'm going to start with a bit more of a historical approach because when I get asked, I get asked this, you know, in many different ways by different people, by different groups, you know, how can we talk about reconciliation. How can we talk about reconciling the sovereignties, how can we talk about reconciling our, our, our peoples, our histories, our paths? I think it's important to understand the different trajectories of where we're coming from, to understand what our history was, understand what the convergences are, but also understanding what the divergences are, right? And so I think in, in Quebec, it's really important to note that there never really was a pursuit of any sort of formal, legal uh, agreements on land, on acquisition of land, on occupation of land, uh, you know, going back to uh, France, going back to France, uh, going back to New France. Um, and, you know, this essentially means in, in the eyes of our people, in the eyes of you know, uh, international law now, you know, like more and more recognized by courts, that it was settled without any sort of legal pretext. And basically, you know, in many cases, COVID, uh, through a policy of, of either open war, in some cases, or benign policies of uncaring. In the end, uh, there was no real pretext to land sharing throughout the majority, you know, throughout Quebec. Uh, and then furthermore, in 1898 and again in 1912, land was further taken from the north, from what was then called Rupert's land, by Canada, quote unquote, and granted, quote unquote, to Quebec. Uh, pretty much this was almost entirely the land of uh, Cree and Inuit people. Um, and it now, quote, now, it now makes up about two thirds of, of what is Quebec. Also unacceptable of that whole situation was that a lot of people and then who lived in that area didn't find out about that whole arrangement for up to 50 years later, which should be surprising. Um, now, looking outside of just Quebec, the situation doesn't get you know much better at all. Um, so the British did, of course, pursue treaties, um, but they really only started in Northern Ontario and then ended at the border with British Columbia, uh, leaving much of Ontario, nearly all of British Columbia all the Maritimes and the entire Northern, uh, Northern Territories without any sort of pretense of legal occupation either. And even where these legal, these, these treaties were signed, they were based on a lot of deception and lies, right? So we, we know now that uh, they weren't translated well when they translated them into indigenous languages. They were never written down in indigenous languages. They were only written down in English. Um, and now we found out that uh, only recently, going through some of the, the, the treaty commissioners' journals, we found out that they were actually lying about what they were saying to the native people. So they were telling one thing to the natives about you know, how this was about land sharing, and then writing down in the English documents that this was about you know completely giving up the land and no longer having any sort of rights to the land. And this is what was passed down you know through the sort of legal history and textbooks and whatnot. And it's only been very recently that that's been begun to be challenged um, and begun to be listened to. It, that that the oral histories that our elders have passed down and said, you know, this is what actually our people signed when they signed the treaties, 
means this. Uh, only, that's only now starting to be listened to. Uh, and so we have this sort of uh, completely false pretext under which the British say, oh no, look, you know, your ancestors signed this document. It says you gave up all the land and all of the rights. Uh, whereas in our languages, in our, in, our, you know, in our context, that's not even possible. It's not even possible to sell, to own, to give away its property, uh, land. And so that wouldn't have been really something that they could have understood uh, at the time that these, these treaties were negotiated. Now, in the rest of the country, it, it's, it's, it's a lot less than that. There's no treaties. Land was never ceded in any way. And of course, it now becomes a constant source, a source of tension. And I can tell by the amount of gray and white hair here, many people will still remember the, the, the incident at Oka, for example, a very, very real uh, example of what happens when you have those kind of tensions over who actually owns, who actually occupies, who actually controls, who actually has any sort of say over the land. So you have these days, uh, let's kind of force the government to, to put a little bit more pressure on pursuing what they call modern treaties. Uh, you know, the, the James Bay Agreement was one of those. Sorry to our brother here that it didn't uh, apparently go as well for everybody that was involved. There have been other ones in British Columbia, uh, but not a whole lot uh, over, over the past, you know, 30 or 40 years uh, that this has become somewhat of an issue in, in the courts. But this is, of course, still a big deal for a lot of First Nations. A lot of First Nations never, you know, pretty much every First Nation says that they are still responsible for those lands, those waters, the animals, everything that's, that exists in their traditional territories. And this is, this is really where that position of sovereignty comes from. It's from saying, we've never given this up. This has never been taken away from us. There's no reason that anybody should be able to come and say to us, oh, no, no, sorry, this isn't your land anymore. We're actually going to put you know, a mine here. We're going to cut down all these trees. We're going to flood this area. We're putting it down. However, of course, this, this, this has never been a position of any of the mainstream political parties, really, nor uh, government, nor courtrooms, nor most of the general public. But that's slowly starting to change. Uh, I think one of the biggest shifts was one mentioned by Andrew already, the Chilcotin case coming out of British Columbia recently, um, where the Supreme Court basically ruled that because this first nation in British Columbia had never ceded any of their rights they still have what is called title to land, and basically still have all the inherent rights to that land. And what that means is still largely undefined, but it does mean that the courts are starting to recognize that First Nations didn't give away their rights in a lot of, a lot of even legal senses. And for that community in particular, it means that they would actually have potentially a right to block a development, block developments in their territory, which is a huge sort of thing, and, and actually feeds into uh, the recently passed UN, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, specifically the provision on pre prior informed consent. And so this is what a lot of First Nations are fighting for. It's, it's that right to say yes, but also the right to say no uh, to any of these sort of things that, that sort of creep into their territory. And so this, this is huge. This is a huge ruling that could have profound implications for a lot of other First Nations all across the entire country. Uh, because it essentially affects any sort of resource development, potentially even legal policy that the government wants to imply uh, or impose on those lands. So covering everything from mining, forestry, dams, oil, gas, fracking, even pipelines, roads, or electrical lines. These have all been projects that have been imposed on First Nations communities historically and up until now, and all projects that have devastated First Nations and caused numerous conflicts. So we have to understand, of course, that you know, much of the basis of modern Canada uh, is a legal, moral, historical fallacy that's been conveniently ignored everywhere, from classrooms to courtrooms to boardrooms. Um, and I think that that's, that's it's, it's a really crucial piece to sort of understand where Native movements are coming from. Um, in many cases, really only starting as recently as the 1960s, um, when the Trudeau government, the previous Trudeau government, uh, tried to impose the, what's called the White Paper under the, the leadership of uh, Indian Affairs Minister John Kachin, and basically you know, wipe away a lot of Native rights. And that was the first time, really, in an international way, that Native groups started to get mobilized, started to get involved uh, in politics. Uh, it's also, I think, probably surprising to a lot of people to maybe know that 
up until I think it was the 1950s or maybe 1960, uh, it was actually illegal for Native people to hire lawyers. Uh, they were not allowed to have any legal representation at all because the government felt that they would lose, quite rightly, uh, a lot of cases or that they would be, wouldn't be able to negotiate away a lot of these land cessation deals, leases to businesses, that kind of thing. So I want to touch a little bit on, on, on what my understanding is of Quebec sovereignty movement as it, as it relates to this history. Uh, this is, of course, probably the subject I'm, I'm less familiar with. Uh, in 1995, I was uh, just in grade school. Um, but I remember it was, it was a very big thing. My dad was working with a lot of First Nations communities, and you know it was a, it was a, it was a big thing for a lot of Native people as well. Um, how many people have, have seen or read uh, the document Sovereign Injustice? Nobody? Sovereign, Sovereign Injustice? It was a document produced by the Grand Council of Crees at the time. And it was, a, it was a very, very sort of exhaustive, extensive legal uh, review of uh, Quebec sovereignty and, and Quebec independence as it pertained to Native rights and Native issues. And what it looked like, and it not just it didn't just look at the creeds, but also how it would in fact impact other you know, First Nations communities across uh, Quebec. So essentially their position was one of defending the right to self-determination, the right to define whether you know, the creed or any other First Nation uh, would be involved or not with you know, Quebec's independence. But it also brought up a lot of, I think, really crucial conflicting uh, claims, principally over land, uh, especially because of the time, uh, of course, many separatists claimed that they would simply take control over the entire you know, land mass that was considered Quebec. Uh, many First Nations thought that this would be you know, illegal, or at least against their interests. And the sort of implication was that you know, Quebec would be probably prepared to send in you know, the police or troops or whatever to enforce uh, this rule of law into these First Nations communities. Um, and this really brought out a lot of the worst uh, parts of, you know, different aspects of Quebec society with different uh, leaders uh, from the different parties saying that you know, First Nations had no right to self-determination at all, which was a huge stop in the face, of course, to a lot of people at the time. And again, 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 this, this is in the context of you know, a lot of First Nations only finding out that they were part of Quebec in the 1960s. Um, and also in the 1970s, there was a riots uh, in Inuit communities that were basically squashed by the Quebec police over language laws that were being introduced and imposed on their communities, again, sort of out of, out of blue for them. So this really sent a lot of the message to a lot of Native uh, communities, a lot of Native organizations and movements that, you know, this, this Quebec sovereignty's cause would just be the same emperor wearing different clothes, a new kind of colonialism imposed on them from, from up high, from thousands of kilometers away that they would have to listen to. Um, because, you know, I think the question on a lot of their minds was what would have changed fundamentally? Was there, you know, really a desire to improve things on the vast majority, of, on the part of the vast majority of Quebec law? Would it have changed the relationship fundamentally? Would it have ended resource colonialism in any way? And the answer to a lot of these questions was that it seemed fairly unlikely from where, you know, the, the sovereignty movement was at at that point, at least the majority of it. And so I think that that left a really bad taste in a lot of Native groups' mouths um, that you know, really continues to this day. Uh, because especially you had a lot of more conservative elements you know, basically saying openly racist things. Uh, again, this was also just after Oka, which had opened up, I think, a huge sort of racial and, and, and political divide uh, in Quebec as well. Uh, and in the end, the polls that came back from Native communities showed that Native people were up between 95 and 99 percent voting against uh, Quebec sovereignty. Uh, you know, the farther north you went, the higher, with you know non-participation virtually in a lot of Mohawk communities. So you know, if you fast forward 20 years um, to last year's provincial elections, and what I think was significant was that again, you know, the, the sort of discussions around sovereignty uh, again became a sort of prominent theme with. Again, native issues generally ignored. And so I, I saw an interview with uh, Ghislaine Picard, uh, who's the, the Grand Chief of uh, FN for Quebec and Labrador, as well as other chiefs from different uh, uh, Mohawk communities, 
who basically said that you know they didn't receive any sort of communication at all uh, from any of the major parties uh, during that entire election period, in particular over you know some of the concerns they had around you know uh, separation and sovereignty and whatnot, which I think is significant, not just because their political parties, uh, you know, I think we do have to have a lot of pressure and a lot of, 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 of you know, always uh, keeping the pressure on political parties. But I think it's still really, um, really significant that, you know, after 20 years, there wasn't enough of a general sense in Quebec that, hey, this can't be done, this can't be imposed on, you know, First Nations here without having some sort of conversation, without having, you know, bringing in and involving First Nations in the first place. Um, so I think, and then in reading that and hearing that, one of the things that it reminded me of was some of the stuff that's actually going on right now in the United States uh, with the Black Lives Matter uh, movement uh, happening simultaneously with the United States presidential election. So of course you have a lot of different candidates running for the President of the United States. Uh, everyone from the bad shit insane of Donald Trump uh, to slightly more reasonable candidates to Hillary Clinton to surprisingly progressive candidates like Bernie Sanders being included uh, in sort of mainstream conversations. And so a few weeks ago, members of the, the Black Lives Matter uh, movement interrupted Bernie Sanders again widely considered the most progressive candidate running, self-identifying as a socialist, uh, running for the leadership of uh, the Democrats. Uh, and they, so they interrupted the speech that he was doing. And it didn't seem as big of an issue uh, at the moment. They simply, they simply asked for a moment of silence and to say a few words. But what happened afterwards, I think, was the most sort of telling aspect of this. It was the reaction of his supporters. Not, so not the candidate himself, but his supporters. Um, where we saw many of them boo the women uh, who were on stage, they hurled insults, and then it, it really continued online with a mixture of sexist and racist uh, comments, including uh, stuff online afterwards, blogs, uh, analysis by you know, major uh, media. And so I, I thought a lot about that incident and you know what's what's sort of come out of it. And there's been a lot of discussions that have that have actually emerged out of it. Um, members of his uh, campaign team have met with other leaders of the movement, and I think that that's you know having some sort of positive effect. But I think it, it shows that there's a large way to go with you know a lot of the basis of the movements. And I think that you know it really presents a similar situation to what we're seeing uh, in Canada, in Quebec, uh, really everywhere. Because I think a lot of us would like to believe that there's a lot of people in the movement who just sort of get it, who understand these principles, who, who, who share these same sort of values. But I think there's still a lot of harder truths out there um, that we haven't quite reconciled. There's a lot of difficult conversations we need to have. Which I think, you know, tonight is, is a great example on this whole, uh, you know, 40 experience I think is useful for that. Because, you know, we can't simply allow our movements to be content with not being Donald Trump not being the least worst alternative out there. We have to want to do more. And that sometimes requires, you know, clarifying and pushing members of our own base to see and make sure that, you know, they're actually on the same side of us or they're actually on the same side of the allies we want to allow, align ourselves with. Which means that we, uh, if we, like the, the Black Lives Matter movement in the, in the United States, want to mobilize these bases, we have to be spreading that message and making it a central point of discussion, of conversation, and of agitation with those folks that we're interacting with, that we're pushing. And so that, you know, really, really, I think, reflects on movements in Quebec to be educating your own people, you know, white folks, Quebecois, other people who don't, you don't know, already necessarily identify with your movements, with political parties, with whatever uh, is going on here. Because it shouldn't be acceptable that, you know, in the, main, the mainstream political parties would still be skirting Aboriginal issues here uh, or in you know the federal election, uh, you know in 2015, and to, to refine that point a little bit even further, I also think, um, like the Black Lives Matter movement is doing in the United States, we're coming face to face with, uh, they're coming face to face with being the most progressive pre presidential candidate they've ever seen in a while. There's still an expectation by his supporters, by folks in, in who are you know forming behind him like a movement. Uh, in, any way, in many ways similar to you know, the kind of movement that seemed to emerge around Barack Obama, 
there's still an expectation that, you know, by, by these supporters of, of this progressive candidate, that the Black Lives Matter folks will eventually rally around them in the end and say, okay, you know, we're on your side, we're all, let's all work together. Um, that eventually these Black Lives Matter groups will eventually compromise and say, yes, you're the best way to achieve what we want, and we'll support you, we'll march with you, we'll join you. But it's rarely ever been posed as the other way, that the political party would ask, you know, how can we support you? How can we get behind you? And so it's really, it's really more seen by, you know, movement folks in, you know, Black Lives Matter or Native folks here that, you know, political parties and other groups are sometimes asking, what is the minimum that you need for you to support us? And I think that that's, it's, it's a kind of expression that I've heard, you know, echoed in many, many cases by, you know, everything from solidarity groups to political parties uh, to, of course, businesses and corporations trying to, you know, <coughs> put in a mind on the community saying, you know, what is the minimum that we need to do to get you guys on uh, behind us? Um, but, you know, the question that, that, that movements and other groups that want to be aligned should really be asking is, you know, what are your priorities and how can we be aligned? How can we support you? Because I don't necessarily think that Native movements uh, and Quebec sovereignty movements are opposed or incompatible. But I also don't think that they necessarily have the same goal. And that, you know, many, many people within those movements don't necessarily realize it or would just assume otherwise. We just assume that, you know, they are aligned and they have the same goals at the end of the day. And so I do think there are a lot of areas that progressives, you know, here who are focused on sovereignty uh, could support Native movements. And I think that there's a large space of convergence in places that there might be a lot of agreement on. And there's a great need to support a lot of Native communities and Native groups on a, lot, on a wide variety of issues. And, I, and I'm not going to attempt to be exhausted up and try to name them all, but the ones that you know, come to mind immediately are, for example, uh, the issue of missing and murdered Indigenous women, for example, uh, just as relevant in, in Quebec as everywhere else across the country. Uh, issues of education, uh, you know, the fact that children on, on First Nations Reserve receive less money than any other children in the country, or the fact that our languages are not being taught in many of our schools. Uh, the issues of healthcare, the fact that you know, many of our communities, uh, there's almost no access to healthcare, to hospitals. Uh, sometimes people have to put it on waiting lists for you know, ambulances or whatever to be uh, taken out of their communities. Or the lack of healthy food and clean water in our communities. The lack of housing. Uh, the ongoing struggles across the country to protect and preserve our land and waters from things like mining, oil, and pipelines. Um, you know, most recently we saw it in uh, New Brunswick, the community of Lassapakta, uh, resisting a huge industrial gas fracking operation beneath their territory, where a lot of people were eventually arrested and went to jail for that. Or we saw in the documentary a lot of First Nations uh, in Alberta have been spending years trying to stop uh, the tar sands, the biggest industrial uh, oil operation in the world, uh, going on in their backyard, and now spreading across the country via pipelines. Or there's a number of issues dealing with you know, police injustice, um, that there's you know, still an incredible amount of racism against Aboriginal people. Um, and there's still an incredible overrepresentation of Aboriginal people in justice and court system, the Aboriginal women in particular. In the U.S., I, mean, I just read recently that they actually ran through all the statistics and found out that more Native uh, people are being killed by police than by any other group, uh, which was surprising. Uh, but also, probably likely a similar situation was happening in Canada, except that we don't actually collect that kind of data here. Um, and you know, we, we heard just recently, it's a month ago, there was a Native woman who actually died uh, while in jail in Alberta. And again, this was widely and reported widely on, you know, recognized outside of Native communities. So what we're seeing is that we have, you know, fundamentally a lot of these issues pushed by a central government that is focused on cutting these services, and, as well as taxes for the rich, while pushing the charges, pushing criminalization onto our poor, you know, the First Nations, other people of color, and silencing and shutting down anyone who's getting in their way. Um, and I think these are, these are a lot of issues that, you know, there would be a lot of similarity, there would be a lot of common cause with progressive movements uh, between both camps. And I think that that's probably the most necessary and important work right now, looking at the fact that a lot of Native people aren't really out there, you know, searching for what progressive movements exist in Quebec uh, and what they might be doing for them. 
I think that the, the, the proof really has to be out there in action. Maybe people want to see a lot of this, this, this action really taking place. A lot of people actually speaking out about these issues that aren't from their own communities. Because at the end of the day, I think any mature and progressive sovereignist movement would have to be one that, of course, respected First Nations rights, uh, rights to self-determination and the rights to freedom prior informed consent, meaning that communities or nations uh, would have to choose how they relate with the movement or not, as would likely be the case with a number of Mohawk communities, for example. <laughs> and I think that means really thinking through how to accept uh, responsibility as well um, on behalf of the historical, moral, and even legal baggage that is represented by the idea of sovereign groups in Quebec, but also crucially uh, represented by being a central government, uh, the government of Quebec itself, and, other, and a representative of even the federal government in many regards. I think there, there's a lot of relationship building that you know, still has to be done, and a lot of distrust and non-understanding non on both sides. A lot of work needs to be done to get mainstream Quebec society, though, to the level where a lot of us think that we would like to be at it. And at the same time, a lot of common cause needs to be done in working on dealing with those issues that are urgent today and acting in solidarity with those communities that are in struggle. And as my brother said, you know, this kind of reconciliation is possible, I think, but it only can be done and get there through a lot of hard work and reflection. Thank you. Now. Nous, on est confrontés avec la loi sur les Indiens qui discrimine beaucoup. 
surtout les femmes, oui, on le sait, les femmes autochtones du Québec, il y a beaucoup de luttes par rapport à, à ces formes-là. Et en plus, nous, les femmes, ben, je ne veux pas avoir le, le, le langage féministe, mais écoutez, nous, les femmes, on est doublement discriminés avec ces lois, parce qu'on est femmes et parce qu'on est autochtones aussi. Donc, il y a tout un processus à faire avant. Et euh, une autre question que je me posais en regardant la fameuse question à l'écran, parce que je me mets, je suis très. Euh, moi, j'arrive comme ça au CIF et je m'attaque à cette question. Donc, je n'ai pas de grand discours préparé par PowerPoint ou peu importe. J'y vais avec le cœur, avec mes connaissances, le peu de connaissances que j'ai. Et je me disais, est-ce que vous êtes souverain vous-même dans votre propre pays? Je pense que vous aussi, dernièrement, ces derniers temps, j'ai vu, moi, je suis euh, élue depuis 2012. Et depuis 2012, j'ai vu des choses se passer par votre propre gouvernement. Pour vous-même aussi, encore, on peut parler de plein de choses qui s'est passées, euh, le port du monde, euh, tous ces trucs, la charte des valeurs, etc. Et une des choses qui a frustré la population en général, c'est que vous n'avez même pas été consulté. Et nous, ça fait des siècles et des siècles qu'on n'est pas consulté. On émet des, des lois, on émet une structure chez nous, où est-ce que ce n'est pas nous qui avons décidé, vous voyez? Donc vous avez vécu cette forme de colonialisme après nous. Bienvenue dans le club. On a vraiment beaucoup à faire. Euh, Lorsqu'on parle justement de souveraineté, moi je dis toujours, est-ce que nous les Premières Nations, on est rendu à avoir une souveraineté? C'est une question délicate parce que on n'est même pas reconnu. Premièrement, on n'est même pas reconnu. Comment est-ce qu'on peut être souverain si on n'est même pas reconnu? Comment est-ce qu'on peut être souverain nous-mêmes si on n'a pas une force économique? C'est important que je le mentionne. Parce que tous les budgets d'une communauté viennent fédéral, on le sait, parce que quand on est dans une minorité, c'est le fédéral qui nous connaît, etc. Donc, c'est tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas cette force économique, où est-ce que nous-mêmes, on aura ce pouvoir après de dire, je coupe les fils des gouvernements et je vais travailler ma souveraineté, je vais travailler euh, ma façon de fonctionner dans les communautés, euh, mon éducation, premièrement. Vous savez que dans une école en éducation, euh, il y a juste une heure de cours en... Moi, je parle de la langue Inno, je suis Inno d'origine. Nos langues sont encore bien vivantes et je sais que euh, M. Constant parle de la langue éducale. Elles sont encore vivantes, nos langues. Mais dans nos écoles, on a juste une heure de cours par classe. Et après, c'est tout français et les, 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 les cours de, de base. Si j'avais construit une école de rêve, je mettrais les cours de langue, je mettrais les cours, le cours de français une heure de temps par semaine. Ce serait correct. Parce que nos langues font partie de notre identité. Et de plus en plus, ben, nos gens ne parlent plus de langue. Il y a un danger dans les communautés. Et je sais qu'il y a eu un très beau, un grand débat euh, sur vos langues aussi, français et anglais, ça a été assez confrontant pour vous aussi. Donc, imaginez nous-mêmes aussi. Donc, j'inclurais aussi la culture, c'est important, ça fait partie de l'identité de, de la personne. J'inclurais aussi euh, toutes les techniques de chasse traditionnelle. On a été un peu comme ça. On est encore ça, mais de moins, on est devenu moderne quand même. Donc, c'est tous des enjeux de ce genre. Les, en, les enjeux sont différents, mais euh, quand même, on, je pense qu'il y a des enjeux qui se rejoignent. Si je viens de MGT2, si vous connaissez MGT2, MGT2, tu as mis beaucoup euh, la lutte euh, qui se passe pour la nation, euh, la nation originale. Donc, MGT2, c'est quand même, moi, je suis, je suis allée participer l'année passée et j'ai vraiment trippé. J'attends être présente dans des manifestations de ce genre, des activités de ce genre, où est-ce que les peuples se rallient ensemble pour une même cause. L'environnement, un des enjeux majeurs, que ce soit québécois, que ce soit euh, autochtone, que 
ce soit chinois ou les quatre as, les quatre peuples sur de la terre, on a besoin d'environnement. L'environnement est très important. Euh, donc, euh, j'adore m'introduire dedans, pas parce que je suis femme autochtone du Québec, parce que je suis femme et je dépends de la terre. Dans la culture, on, on, on se nourrit encore de la terre, on, on, on voit la chasse, on dépend de la terre encore. Si on n'a pas un bel environnement, euh, écoute, on parle de calcul, c'est ainsi, tout le monde shake, cet hiver, tout le monde va voir encore qu'il fasse chaud. On n'est jamais content. Et chez nous, on s'adapte. Peu importe la température, on s'adapte. Et on remercie les créateurs, on est encore vivant. Et euh, vous savez, dans cette communauté, vous n'allez jamais voir quelqu'un avec un parapluie. Même si on est en ville, moi je me promène sans parapluie. On se, quand on dit on s'adapte à la température, et quand les gens viennent avec un parapluie dans une communauté, on s'amuse. <rire> parce que c'est drôle, parce qu'on n'a jamais, jamais vu ça. C'est juste des questions d'adaptation. Donc, il y a des valeurs de respect qui doivent être aussi respectées. Le respect des différences, le respect des, 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 des luttes aussi. Il n'y a pas une lutte plus importante que l'autre. Si on a décidé un jour, si on a été conscientisé, si on a décidé de lutter pour quoi que ce soit, je pense qu'il faut rester avec l'idée, les buts, les objectifs. Et parfois, lorsqu'on commence à militer ou qu'on commence justement à, à lutter pour des choses, oh, c'est vraiment qui prend toute la place. Le côté compétitif, on dirait qu'il est omniprésent. Euh, J'ai de la misère avec ça, le côté compétitif. Euh, nous, on, on fait des choses, on lutte, on est devant une barricade, on, on fait un blocus. C'est pas pour être devant et se faire voir par les caméras, c'est pour l'enjeu. C'est pour l'enjeu. Pourquoi on le fait? On le fait pour le territoire et on le fait toujours pacifiquement. Ça, ça fait partie des formes, des formes d'activistes. Okay? Et les communautés autochtones sont plus activistes que militantes. Que militantes, militantes. Dans le sens, euh, à Montréal, on a beaucoup de militantes autochtones, militants, militants, dans les grandes villes. Dans les communautés, c'est le contraire. C'est plus, euh, les gens deviennent plus activistes. Quand c'est temps de, de, de bloquer une route, on est là. On ne pas se poser des questions. Si tout d'un coup la police est là, on est là, on le fait, puis on verra ce qui se passe après. Euh, je suis une femme euh, activiste. Moi, je me suis battue contre Hydro-Québec, une grosse machine. Euh, il a voulu faire un. un des tours carrés de Pékin, parce qu'on a une grande rivière à ce moment, des gros des gros saumons de 32 livres, wow! Pas des saumons en camp qu'on achète chez Corico, du saumon frais. Et nous, à chaque année, on, on exerce encore euh, ces traditions-là, la belle la pêche. Et on a, on a bloqué la route. On a bloqué la route que j'ai fait enceinte de lui, wow. Vous voyez, on n'y pense même pas qu'on est enceinte, on n'y pense même pas. Puis, Qu'est-ce qui va arriver? C'est le pourquoi je, je, je fais ça, l'action, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Donc, euh, on s'est ramassé évidemment en prison. Euh, on, a hérité, euh, des, on a hérité des dossiers qui nous disent Wow! En tout cas, votre système il est foqué. Vraiment, votre système judiciaire est vraiment foqué. Moi, je protège la terre, je protège nos rivières, nos saumons, et on me colle un dossier criminel. J'ai jamais tué personne, j'ai pas exercé de violence, on n'avait aucune arme, et on me colle un dossier criminel. Wow. Mais bon, mais au moins, a, on a gagné une petite bataille, il n'y a pas eu de détournement sur notre rivière. Vous voyez, c'est juste pour vous montrer jusqu'à quel point est-ce que vous êtes prêts. <rire> de vous aller avec nous, quand on parle de souveraineté. <rire> Écoutez, quand on parle de souveraineté aussi, euh, on a encore un bon bout de chemin à faire. Euh, votre gouvernement, pour parler de votre gouvernement, 
votre gouvernement qui, euh, aujourd'hui, ont tranché sur la cause des, des femmes autochtones disparues assassinées. 30 ans. 30 ans que ces femmes-là sont portées disparues assassinées. 30 ans qu'on veut une enquête nationale et que ce gouvernement-là n'en veut pas. On va parler du gouvernement en bas. Moi, je n'ai aucune crainte de donner des noms. Ne veut pas. Ne veut pas. Et euh, je sais que lui a dit euh, oui, c'est une cause criminelle. J'ai cru que c'est une cause criminelle. Évidemment, c'est criminel. Mais c'est dans le sociologique aussi. Écoutez, il y a toujours quelque chose, il y a un élément, dé élément déclencheur pour qu'est-ce qu'on vit. Euh, pourquoi est-ce qu'on a cette image négative dans les communautés où est-ce qu'on fait des scores, des, des 3 A plus, c'est la première fois qu'on qu fait des hauts scores. Hein? Donc, c'est là qu'on veut obtenir à, à l'université, puis on, on, on les a dans les communautés. Ce gouvernement-là, je pense, et je suis certaine, qu'il ne veut pas voir ses propres responsabilités. Et même si on est des Premières Nations pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore souverain, on fait partie de la catégorie des Québécois canadiens. On est, on est au Canada. Donc, il y a une responsabilité civile qui doit se faire aussi, il me semble. Il y a une justice aussi qui doit s'appliquer pour la protection des citoyens. Il me semble qu'on est dans le même bateau. Est-ce que j'ai raison? Non. Il y a plein de choses, il y a plein de... Ça, c'est des exemples parmi tant d'autres, des inégalités de l'injustice que l'on vit. Et là, je ne veux pas passer pour euh, euh, celles qui veulent faire pitié, qui veulent être encore victimes. Non, je veux juste relater les faits, je veux juste donner des exemples où est-ce qu'il y a une injustice, où est-ce qu'il y a des inégalités à quelque part, juste pour vous montrer à quelque part. Et si un jour, un de la gang, ou peut-être ici, il va être dans le gouvernement, euh, essayez de nous rappeler de ce qu'on va raconte ce soir. On a besoin de vous. Que ce soit dans nos luttes, que ce soit dans nos actions, on a besoin de vous. Que ce soit juste de marcher avec nous le 4 octobre quand on marche pour les femmes autochtones qui se peuvent assassiner et qu'on demande justice, on a besoin de vous. Parce qu'il y aurait plus d'impact. Le gouvernement, lorsqu'il voit ses propres citoyens dans telle ou telle action, je pense qu'il fait un peu plus attention. Mais lorsque c'est juste une gang de facteurs qui font des, auto euh, des, des actions, ça ne vaut pas la peine. Même les médias, je suis désolée s'il y a des médias ici, mais c'est vraiment une réalité. Il euh, y a eu une vague. Euh, il y a eu une vague où on a parlé beaucoup des femmes autochtones disparues. Nous, on était bombardés au bureau et on fait très attention. On ne veut pas faire du sensationnalisme puis répondre aux médias juste pour faire du sensationnalisme qui va donner le plus d'informations. Il faut faire attention, c'est des vies. Et parmi ces vies ou ces personnes qui ont été portées disparues, il y a des familles. Est-ce qu'on est, est qu va penser la vie euh, des traumatismes de ces gens-là? Vous voyez jusqu'à quel point des fois... Euh, Lorsqu'on parle de, de réconciliation, mais écoutez, on n'était pas en chicane, on n'est pas en réconciliation. Peut-on parler d'alliance? Peut-on parler de travailler ensemble? Peut-on parler, euh, si un jour vous êtes un gouvernement, peut-on s'asseoir ensemble? Lorsque vous avez euh, été brassé par votre propre gouvernement, vous n'avez même pas été consulté. Il va décider pour vous. Et au bout de plusieurs siècles, plusieurs siècles encore, qu'on avait vu ces mêmes affaires, euh, il a décidé pour nous sans même nous consulter. Vous savez, aux Nations Unies, plusieurs peuples autochtones euh, ont créé justement la Déclaration des peuples autochtones. Une belle déclaration où est-ce que ça reflète vraiment euh, ce que nous nous voulons. Un des articles, le droit d'être consulté. Euh, je pense que tout le monde a le droit de se à, à ce, ce principe-là, ces attentes-là dans la vie, qu'on est enfant, qu'on est femme, qu'on est enfant. Donc on a besoin d'être consulté avant qu'on décide pour nous. Et euh, on sait que cette déclaration-là, ce serait. C'est sûr que le 
gouvernement a, a signé à la fin parce qu'il était comme au pied du mur. Euh, mais il a bien dit, je signe, mais sans aucun changement. Juste pour ne pas perdre la place. Bon. S'il y avait un changement, je pense que je pense qu'on aurait une place à quelque part dans ce monde. Moi, j'ai un rêve, hein. vous savez, j'ai un rêve, puis je dis toujours, j'ai un rêve. Rien que tu rêves. <rire> j'ai vraiment un rêve. Moi, mon rêve, c'est vraiment d'être reconnu dans mon existence, avec toutes mes différences, et d'être respecté. C'est tout. Je ne demande pas 50 millions. Ça me prend une reconnaissance. Et on sait que dans l'histoire, on était là avant. Et je ne veux pas jouer, euh, je veux pas jouer à, à vous culpabiliser quelque part, ça fait partie de l'histoire. On est de peuple accueillant et parfois peut-être trop accueillant. Moi, je vous ai dit parfois on était trop accueillant. Peut-être que nous pensait qu'on était trop accueillant. Et euh, quand même, on a cette belle grande valeur-là de partage. Elle existe encore. Est-ce que vous avez déjà été... Levez-moi, levez les mains ceux qui ont déjà été dans une communauté. Wow! Bravo! 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 Bravo parce qu'une fois qu'on a créé des liens, les liens restent forts. Et je suis certaine que lorsque vous êtes rentré chez nous, vous n'allez pas dépenser les 500 quand on s'en va dans le sud. On vous a ouvert à notre porte. Même que parfois certains laissent leur propre vie à la visite. Ce que j'aime faire, moi, c'est quand euh, j'adore recevoir. Quand je suis dans une communauté, je vais, on a, en 2004, on a, on a signé une entente de solidarité avec la Fédération des femmes du Québec. Autrefois, on était membres de la Fédération des femmes du Québec jusqu'à se rendre compte qu'elles ne pouvaient pas être les porte-parole des femmes de femmes du Québec. Nos enjeux étaient différents, nos luttes étaient différentes aussi. On a signé une entente de solidarité comme quoi on va être côte à côte. On va pouvoir lutter ensemble. Et à partir de là, les femmes de la Montérégie se sont dit « Bon, c'est beau, on a signé, mais on ne les connaît pas, nous, les femmes de femmes. » Et elles sont venues chez nous. Ce que j'aime faire, c'est inverser les rôles. J'ai fait dormir ces cinq femmes-là dans ma tente, dans une tente, sous, sur un lit de sapin. Moi, j'ai dormi à la maison, sur mon lit, 80 pouces. J'ai inversé les rôles. On les a dû nourrir de notre nourriture. Et je suis certaine que les gens qui ont été dans les communautés ont goûté de notre nourriture. On les a montré le topo d'une communauté, l'école, le côté politique qu'on a, a vraiment fait du tourisme, mais du tourisme vraiment illimité. Et euh, en même temps, ça m'a amusé de rencontrer ces femmes-là parce qu'on est différents dans le sens. Il euh, y a le féministe, il euh, y a le féministe très très fort. Bon, elles étaient très très fortes. Lorsque je parlais de la culture du tambour, on a un tambour, nous, chez nous, qui est juste pour les hommes. Seuls les hommes peuvent y jouer, peut-être un tambour traditionnel. Et là, de mon ami France, qui me dit, « Eh là, Viviane, pourquoi c'est juste les femmes? Pourquoi c'est juste les hommes? Vous avez le droit de jouer au tambour? » Et moi, je dis, Je dis, « Écoute, c'est des lois naturelles qui sont comme ça et on le respecte. Les hommes avaient un rôle à jouer, les femmes avaient un rôle à jouer et on s'est complété comme ça. Il n'y avait pas ces rapports de pouvoir qui étaient encore. Mais avec la création des, des communautés et avec euh, les lois qui nous ont été imposées dans la des Indiens, euh, ça a fait vraiment un gros changement dans, dans nos rapports entre hommes et femmes. Donc on a beaucoup de ménage à faire. Si un jour on est souverain, je pense qu'une des premières choses, je suis certaine que, que Constant va être dans la corps avec moi, c'est qu'on va changer la loi sur les Indiens, ça c'est sûr. <rire> ça s'appelle la loi sur les Indiens. On sait que les Indiens, c'est des Indiens. Au niveau des Indiens, on est vraiment les premières nations. Donc on a beaucoup à faire. 
Et comment travailler ensemble? Je pense que les bonnes gangs qui ont déjà amorcé le travail, c'est important de venir nous voir, c'est important de venir nous connaître. Euh, je vous ai parlé des femmes qui sont venues, elles ont passé une semaine. Et depuis ce temps, euh, nos liens sont vraiment euh, c'est des femmes. On a des liens de sororité. Ça aurait été des frères, on aurait eu des, des liens fraternels. Mais c'est vraiment des vrais liens. Et parfois, je reste à Longueuil, puis mon ami France, France reste à Longueuil. Il y a des sujets où est-ce qu'on parle, puis elle me fait travailler parce qu'il y a encore sa vision euh, québécoise, des Québécoises. Et comment essayer de faire euh, comprendre euh, certaines choses. Et, et là, je me dis, bon, elle est bonne, combien sur mon chemin, je dois aussi m'affirmer. Et on finit par se comprendre. Je pense qu'il y a ce processus-là qui va se faire aussi. Euh, je rêve si un jour vous êtes des futurs gouvernements, mais essayons de s'asseoir ensemble. Parce qu'il y a des enjeux planétaires important maintenant. On est dans un, un, un timing assez dangereux quand on parle d'environnement. Comment on va être souverain si on n'a pas, euh, si la planète est polluée, si on n'a plus d'essence, si on n'a plus d'arbres, si on n'a plus d'eau, si on est tout le temps en, en mode survie. Il y a des choses, il y a des enjeux importants où est-ce qu'on doit y penser aussi avant d'avoir euh, cette fameuse guerre de pouvoir pour qui va être, euh, qui va être au pouvoir, qui va être élu. Euh, des fois, je suis euh, exaspérée, je joue la télé, j'entends que ça présentement, oui. J'entends que ça, mais je n'ai pas le choix pour j'écoute aussi. Ça fait partie de, de mon travail. Mais les mêmes choses, et j'ai envoyé, euh, j'ai sorti un communiqué de presse en disant, bon, ben, à la partie, je n'ai pas fait juste une personne, à tous les partis, euh, qu'allez-vous faire avec euh, les femmes en train de se faire assassiner la déclaration euh, des, des peuples adoptants, est-ce qu'elle va être en vigueur, est-ce qu'elle va être en mode d'action? Euh, plein de choses de ce genre. Nous, on a des, des gros enjeux aussi euh, dans les communautés, l'éducation, euh, le logement. Euh, je ne veux pas faire un topo où est-ce qu'on fait pitié, non? Mais on parle du diamant parfois ailleurs, on parle en Espagne, ailleurs en Afrique, mais ça se passe ici au Québec. Ça se passe au Québec. Le jour où je m'en vais à l'autre blanc, je m'en vais faire mon marché, il y a des jeunes qui commençaient à ramasser des sous. Et là, je sais pas que c'est marqué le quanta. Ah, j'ai dit, j'ai un ami qui est allé travailler là, puis qui m'avait rencontré des histoires désastreuses. Et là, il m'a dit, ben oui, madame, saviez-vous qu'il y avait un génocide au Rwanda? Je dis, ah, ouais. Ah, ouais. Et là, il y avait une armée. Et là, je lui ai dit, Saviez-vous qu'il y avait un génocide ici au Québec? Mm -hmm. J'ai dit, mais regarde, quel fondateur. J'ai dit, nous, les Premières Nations, on le vit encore, ce génocide. C'est omniprésent. C'est pas de votre faute. Écoutez, je ne veux pas faire des paroles culpabilisantes, mais faire comprendre que c'est le système, les gouvernements qui exercent encore ces formes de colonialisme, qui est encore euh, existant. Combien de temps, euh, combien, pas combien de sous, mais combien de minutes m'a-t-on donné? Euh, on n'avait pas vraiment prévu le hein? temps. Okay. Mais euh, peut-être que si vous prenez quelques minutes pour conclure. Ok. Et je conclue. <rire> Et je conclue. Moi, je souhaite que. Écoutez, je dis toujours qu'à chaque présentation, vous nous avez entendu. On est combien On est quatre, on est cinq ici devant. Vous avez une responsabilité. On entend toujours les préjugés qui sont omniprésents. Votre responsabilité maintenant, c'est à vous de retransmettre l'information que vous avez entendue. C'est à vous de faire tomber justement les préjugés que vous entendez. Si vous ne les, les, si vous les laissez passer, ben vous êtes complice. Je vais vous mettre la question. Vous êtes complice de ces préjugés-là. Je pense que c'est un travail qu'on doit, qu qu doit le faire au quotidien, partout où est-ce qu'on est. Euh, c'est une responsabilité de retransmettre ce que vous avez entendu. 
Et voilà, moi je vous remercie, puis euh, j'espère que j'ai touché à, à la thématique. Euh, J'improvise euh, beaucoup, moi j'arrive, puis je me, je me mets dans le vide, puis je prends quelques mains, puis voilà. Donc, je me suis que maintenant. Merci beaucoup. D'emblée, Québec solidaire reconnaît les droits à l'autodétermination des Premières Nations, et, puisque on ne peut refuser à d'autres ce que nous réclamons pour nous-mêmes. Or, au-delà de, de ce principe très simple, les droits à l'autodétermination des Premières Nations se butent à quelques difficultés eh, particulièrement eh, complexes, parce que dans en partant, il y a coexistence sur le même territoire des euh, personnes issues des la, de, de, de Premières Nations et des personnes, issues, des personnes de la communauté québécoise, des Blancs ou des, des Blancs. Et ces personnes-là ont aussi des droits juridiques inaliénables. Les droits de détermin, à l'autodétermination prennent donc des tournures différentes selon les points de vue où l'on se place et doit considérer obligatoirement eh, l'échelle territoriale eh, dans laquelle ces droits est appelé à se déployer. Concrètement, si l'indépendance politique du Québec est tout à fait viable d'un point de vue économique, cette viabilité n'est pas la même pour une nation autochtone au Québec. À cause entre autres, de sa taille démographique réduite, malgré une progression, euh, une progression démographique assez impressionnante, semble-t-il, partout au Canada, des nations qui se trouvent dans, de, dans des territoires minuscules, vivant des graves problèmes socio-économiques, une situation de dépendance socio-économique socio qui perdure à la part des temps. Ça a été dit par d'autres personnes ici euh, euh, dans ces panels. D'ailleurs, même pour le Québec dans son ensemble, le contenu de cette souveraineté, si ardemment recherché par l'ensemble du mouvement souverainiste, est problématique. Pour plusieurs des souverainistes au Québec, la souveraineté du Québec se limite strictement à mettre un terme à, à la situation de subordination politique du Québec par rapport au fédéralisme canadien. Cette vision des syntaxes et les structures de domination politique et économique d'une élite qui existe ici au Québec sur l'ensemble du peuple. Dans cette vision, il n'y a pas de place pour la souveraineté populaire, c'est-à-dire un moment constituant dans lequel l'ensemble du peuple est convié à définir les contours du projet que nous voulons nous donner. Pour d'autres, en particulier pour la gauche et les progressistes au Québec, L'accession à la souveraineté est un moment qui permet la redéfinition de tous les aspects de notre vivre ensemble, autant sur le plan économique, politique que juridique. Pourtant, même dans le cas du Québec, ce noble principe de, de souveraineté populaire, va-t-on l'appeler ainsi, se heurte à l'implication poussée de l'économie capitaliste dans sa phase globalisée ou néolibérale, qui limite fortement la capacité de transformation démocratique et économique de nos différents peuples. Dans ce sens-là, même si le peuple est convoqué à définir un projet souverain, l'interdépendance capitaliste est telle que le projet démocratique de la souveraineté affrontera des graves difficultés. Parlons-en justement, quelqu'un d'autre l'a dit, au peuple grec, qui a osé contester la mainmise dictatoriale de la finance européenne. Ce n'est pas facile d'appliquer la souveraineté populaire. Dans le cas des de Premières Nations, la situation de dépendance générale a priori complexifié davantage les droits à l'autodétermination. À la santé des leviers politiques permettant cette autodétermination-là, s'ajoutent des économies sous-développées dépendantes, soit des aides gouvernementales ou d'un environnement économique contrôlé par des non-blancs, eux-mêmes se trouvant dans un environnement économique étroitement dépendant des capitaux internationaux. Ainsi, la taille des populations de Premières Nations, quoi qu'en croissance, comme je l'ai dit, les étendues extrêmement réduites de leur juridiction et les réserves, cela limite presque à l'impossible 
un développement économique endogène, c'est-à-dire sur les bases d'une nation euh, autochtone. Sur le plan strictement politique, il est concevable, selon moi et selon Québec solidaire, de réconcilier la souveraineté du Québec avec les droits à l'autodétermination des Premières Nations. Des obstacles sont nombreux, certes, mais des avenues ont déjà été ouvertes et qui peuvent nous servir d'exemple, comme par exemple la Convention de la Légence qui a permis le développement économique de, euh, de la nation crie. Les premiers pas consistent, selon moi, obligatoirement à reconnaître les droits de gestion et de perception de rédévance sur l'exploitation de ressources naturelles aux Premières Nations. Une reconnaissance politique sans accès à la gestion et aux fruits de l'exploitation du territoire serait complètement vide de sens. En fait, et allant encore plus loin, il s'agit d'institutionnaliser des espaces de négociation dans lesquels toutes les collectivités locales et régionales, autant les Premières Nations que les communautés locales larges, peuvent aspirer à un dialogue sur un pied d'égalité. Les Premières Nations, de mon point de vue, aspirent avant tout à voir leur parole considérée comme légitime dans des instances de gestion locale et régionale, et pourquoi pas nationale. Parce que, dans le contexte actuel, ce qui arrive, c'est que la parole autochtone n'est pas légitime dans les faits. Et il me semble que les nations autochtones voudraient que cette parole-là soit reconnue comme légitime et surtout qu'on considère la valeur de celle-ci. Cet aspect est essentiel, à mon avis, dans le contexte particulier dans lequel vivent les, les Premières Nations. Les droits à l'autodétermination commencent donc par la reconnaissance effective de la parole des Premières Nations. Cette reconnaissance doit aussi s'opérer en tenant compte des communautés non autochtones qui occupent les territoires. Exclure les non autochtones de ces processus de décentralisation, on va la comme ça, et de gestion locale et régionale ne ferait que soudé l'échec du droit à l'autodétermination, en plus de créer un climat de tension sociale qui va hypothéquer toute avancée en cette matière. On l'a vu dans le cas de ce qu'on a, qu a appelé communément l'approche commune dans le cas des négociations avec les Nations Unies à, au lac Saint-Jean et dans la côte nord où il y avait une forte résistance des communautés blanches à la réalisation, de, à l'avancée et de ces négociations-là avec les nations autochtones. Celles-ci, les nations non autochtones, peuvent considérer l'application du droit à l'autodétermination comme une négation de leur droit fondamental à occuper le territoire et à y vivre dignement. Ce sentiment est vécu comme une trahison souvent de la part de la classe politique québécoise, contrôlée selon, selon ces communautés larges depuis les grands centres urbains qui méconnaissent la réalité vécue par les populations euh, et, et, et des, des régions éloignées. Cela amène à une radicalisation de, euh, du discours des euh, communautés blanches situées dans les territoires autochtones, à un redissement de leur opposition et à un rejet total des revendications autochtones euh, des Premières Nations et, les, ce qui peut être considéré comme encore plus dangereux, le développement d'attitudes racistes et ségrégationnistes envers les nations autochtones. Donc l'implication des euh, communautés blanches dépasse largement la participation des élites locales et des communautés non autochtones, les maires, les préfets de MRC, etc. Et elle doit impliquer nécessairement la population à la base, parce que c'est là qu'on va retrouver principalement des poches de résistance. Pour revenir à la question de la, de la souveraineté, à la base, la souveraineté du Québec doit comporter un aspect transformateur de l'ensemble de la société québécoise, de la société québécoise, et comporter un aspect d'approfondissement de nos pratiques démocratiques et qui concerne nos structures de gouvernance locale et régionale aussi. 
la souveraineté du Québec, dans ce sens-là, doit être avant tout un processus de démocratisation de nos institutions publiques et de nos modes de nous gouverner. Autant dans notre approche envers les, nations, les, les Premières Nations qu'envers la population québécoise elle-même. L'État du Québec indépendant doit permettre une réelle décentralisation des pouvoirs vers les régions afin que, afin que celles-ci ne se perçoivent plus comme dépendantes des grands centres urbains. Cette décentralisation doit s'accompagner d'une démocratisation de, de nos instances locales et doit donner une véritable valeur, par, par, une véritable valeur à la parole politique des communautés locales non autochtones. Et c'est donc ainsi en mesure aussi de participer à la négociation de nouvel espace, de, de nouvel espace, de nouveau, nouvelle façon de faire la gestion du territoire eh, en tenant compte de toutes les composantes de, cette, de ce territoire-là. Il ne faut pas oublier la question économique. Un Québec indépendant, un Québec souverain, doit donner aux communautés locales et régionales les moyens de se développer de façon autonome, tout en essayant de sortir d'un modèle économique traditionnel basé sur l'extraction à outrance de nos richesses naturelles et dépendant des capitaux internationaux, internationaux sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Un Québec indépendant doit promouvoir le développement économique autant des Premières Nations que des communautés, des communautés blanches dans la région éloignée qui est viable et qui s'éloigne en autant que possible des, 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 des façons traditionnelles que nous avons, euh, des, que, que nous avons connues et que nous connaissons encore avec, par exemple, les plans nobles, le développement minier ou euh, le développement des gaz de schiste, etc. Donc, pour répondre à la question posée, oui, je crois que la souveraineté du Québec est conciliable avec les droits à l'autodétermination des Premières Nations. Plusieurs conditions doivent être réunies. La première étant une volonté, et ça, ça appartient à la majorité du Québec, à une volonté que l'indépendance du Québec soit un véritable projet transformateur et démocratique de notre société. Nous partageons les mêmes territoires depuis des siècles avec les Premières Nations, tout en ségrégant celles-ci et en les soumettant à des conditions de vie extrêmement précaires, indignes d'un pays qui se dit civilisé et développé. Nous avons des dettes historiques en tant que majorité envers les Premières Nations et il est temps de commencer à payer, à réparer les torts que nous avons euh, provoqués. Je crois profondément que la souveraineté du Québec, à condition qu'elle soit globale et qu'elle touche tous les aspects de notre vivre ensemble, permettra de commencer ce long processus de guérison et de réparation des relations avec les Premières Nations, avec nos frères et nos sœurs autochtones. Merci. Euh, de ce que j'ai vu, de ce que je pense. Euh, 
Euh, moi, dans la vie, il y a trois choses qui m'animent. Je suis productrice, il y a des programmations. Euh, pour moi, je ne pourrais pas euh, ne pas être engagée dans mon travail. Et en étant un homme, travaillant avec les Premières Nations, je me sens engagée. Je sens que j'apporte quelque chose pour améliorer une situation qui est, qui est, qui est maintenant pas possible. Et il y a la politique, évidemment, comme Andréa disait, ben, je suis euh, candidate du bloc euh, dans le conflit des bars en région de Québec. Euh, et je, je suis candidate parce que je crois que le peuple est souverain. Et le dossier de l'éducation au Québec euh, m'interpelle particulièrement parce que ce que je vois, c'est que les Québécois s'y opposent en majorité, les Premières Nations s'y opposent aussi. Et quand même, il y a beaucoup de partis qui prévoient de nous l'imposer, puis de creuser, puis euh, ça va rester là. Alors, c'est vraiment ma première motivation pour présenter mon bloc. Je, je me pose vraiment ça parce que je crois que le peuple est souverain. Euh, je veux revenir un petit peu, je, je, je suis sûre de faire trois mais j'ai pris des, des notes pendant que les autres parlaient. Je voulais réagir à quelques, quelques choses qui ont été dites. Euh, en tant que Québécoise, quand on, Québécois, quand on travaille de près avec les Premières Nations, on développe euh, une espèce de. Plus on en apprend. D'abord, moi, quand je suis arrivée dans le milieu des Premières Nations, je ne connaissais rien, je ne savais pas qu'il y avait des institutions. J'étais vraiment de la Québécoise. Le Québécois type qui, qui ignore absolument tout. Je ne savais pas il y avait combien de communautés, je ne savais pas qu'il y avait combien de nations. Je connaissais le village de Québec, point final. C'était tout. Tu sais. Vraiment, je, je partais de loin. Puis, au fil des ans, à force de travailler dans différents dossiers, maintenant, je, je, je traduis beaucoup euh, les résultats d'enquêtes en santé et en services sociaux. Des enquêtes qui sont menées par les Premières Nations pour les Premières Nations. Et évidemment, ben, ça donne accès à. Tu vois, c'est quoi l'état des communautés? Euh, c'est assez adhérent et on développe la honte aussi. Euh, on peut dire une parole culpabilisante <rire> de personnes. Ça vient tout seul. J'ai d'autres collègues québécois qui travaillent aussi de près avec les Premières Nations et, et on, on développe ça. On a de la honte. Quand on, moi, je ne suis pas directement responsable. Et, quand il y a quelqu'un dans les ancêtres qui est responsable, ne serait-ce que par complicité. Et on, on se pose beaucoup notre question sur, de questions sur euh, j'appartiens où moi, dans le territoire, est-ce que j'appartiens ici, je suis en train de passer de. Tu sais, d'où je viens finalement, je ne vois pas déménager, je ne vois pas déménager en France, c'est clair que je n'appartiens pas là. Alors j'étais contente d'entendre Constant qui disait tout à l'heure, Produit dans les romans comme ça, il me ressemble, tu sais, on a des luttes communes. Et puis il y a des films qui sortent, des choses, il y a, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Québécois qui se posent ces questions-là, parce qu'il y a un film, par exemple, qui est sorti qui s'appelle Québécois, je ne sais pas si il y en a eu l'occasion de le voir, mais l'empreinte plus récemment aussi que j'ai pas vu, mais j'ai entendu beaucoup de films, qui vont dans le sens de sur les Québécois qui se posent des questions, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qu'on se ressemble, est-ce qu'on a des choses à faire. Je parle parce qu'on est médecin, mais bon, je ne suis pas du tout une scientifique, mais je, je regarde dans ma famille, euh, nous aussi on est allé dans le bois, puis on en retire du bien-être. Euh, bon, est-ce que c'est une, une forme d'utilisation du territoire qui ressemble aux Premières Nations? Je pense que oui, d'après ce que Par rapport à la réconciliation, euh, la souveraineté du Québec, la souveraineté des premiers peuples, moi, j'y crois. Je, je, je pense que tout est possible dans ma vie. Quand on veut quelque chose, je pense que tout est possible. Euh, évidemment, je ne je, je, je vois pas trop s'il y a des questions sur bon, qu'est-ce que les partis politiques, euh, que moi je suis affiliée, ont fait dans ce sens-là. J'ai fait un petit peu de recherche en même temps très régulièrement. Euh, C'est sous le PQ que la Convention de la Bay James du Nord-Est, euh, du Nord québécois en 1975, ensuite de ça, la Convention du Nord-Est québécois en 1978. La cathédrale en 2002, c'est des petits pas, des premiers pas. Euh, les réalisations du bloc, en fait, euh, évidemment, dans le bloc, on n'a jamais vu comme dans le On n'a jamais les, dans les pas, dans les, les choses plus concrètes qui ont été faites, peut-être la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le bloc l'a appuyé tout de suite. Euh, et là, j'avais noté. Euh, le bloc reconnaît le droit à la supra-territorialité des Autochtones. C'est-à-dire, par exemple, comme dans le cas de la Cossassie, qui chevauche deux provinces, deux pays. Et tout à l'heure, je pense que c'est un vrai souci 
dis ça, on reconnaît le droit, puis je, je me dis, ouais, mais j'espère que les premières relations s'en fichent. Je ne veux pas dire que j'espère que les premières relations s'en fichent un peu, mais comment ça se fait qu'il faudrait qu'on reconnaisse ou qu'on ne reconnaisse pas le droit? J'espère que quand ils vont décider de prendre quelque chose, ils vont le prendre, ça attend notre permission. Là, tu sais. fait on dit ça, c'est des principes, mais Constant ne sait pas, mais il, il est une de mes idoles <rire> quand tu as déclaré la souveraineté du territoire à Ticanet. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Je pense que si tu avais fait un appel à des Québécois, je serais allée aussi. Là, pour, ben, je trouve ça totalement inspirant. Que quelqu'un dise, écoute, nous autres, on est un peuple, puis ça, c'est notre territoire, puis on est souverain ici. Point final. On n'attend pas que quelqu'un nous dise, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Non, euh, mais je continue avec le, le bloc québécois, les gestes plus concrets. Bon, le bloc a aussi déposé un projet de loi pour. Euh, euh, aussi le financement de l'éducation des premières nations. Le bloc a participé à différentes activités. Entre autres, euh, un séminaire nordique qui est octobre euh, en 2010, qui se tenait euh, dans le choix de qui est le territoire au nord-est de Chicago, euh, sur euh, la protection du territoire et les revendications euh, autochtones. Euh, Dernière, plusieurs communications en appui aux revendications des premières nations, des communiqués, des lettres, des motions, des interventions en chambre, des rapports au point de presse. Euh, et le bloc prévoit aussi que les nations autochtones et euh, les, nations, les, les Premières Nations et la nation euh, Inuit seront les peuples fondateurs d'un éventuel Québec souverain avec euh, le peuple québécois. Je suis convaincue, puis je, je sais que les intervenants qui disaient euh, lors du dernier référendum, il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de lien avec euh, les Premières Nations. C'est un peu une aberration. Je ne pense pas que le projet le Québec souverain est possible sans qu'on travaille ça ensemble, sans qu'on s'assoie ensemble, qu'on dise on cohabite sur ce territoire-là, comment est-ce qu'on le veut, ce territoire-là, comment est-ce qu'on le voit, comment quelle sorte de développement on veut. Bon, on a des lieux communs, comme je le disais tout à l'heure, on s'entend que le lieu du, ça n'a pas de bon sens. Mais au-delà de ça, comment on le développe Est-ce qu'on veut le développer C'est où la limite du développement euh, Dans mon travail auprès des Premières Nations, ce que j'ai vu trop souvent, c'est euh, des nouveaux programmes du fédéral ou des nouveaux programmes du provincial qui sont développés par des grands spécialistes, qui sont envoyés dans les, les entités autochtones ou même dans les communautés. Là, ils ont deux semaines pour réagir, euh, dire au gouvernement si ça va aller ou pas l'allure, euh, deux semaines pour expliquer ça à leur monde. Euh, puis ensuite, ceux ils sont pris avec les, 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 euh, de la, de la reddition de compte, la production de rapports, ils ont passé de ressources. C'est pas. C'est beaucoup plus que, que l'obligation de consulter les Premières Nations. Il faut qu'on soit partenaire du développement du Québec. Ça ne sera pas possible sans ça. Euh, je pense par ailleurs qu'il y, qu y a beaucoup. On a beaucoup de réflexes colonialistes à corriger. Quand on dit qu'on va avoir les Premières Nations comme partenaires, que je disais dans un document du Parti québécois que, je vais plus loin, qu'on mettrait sur pied un forum pour discuter, puis là je me disais, bon, ok, c'est ça. Fait que là, le gouvernement va décider du format, du temps, puis comment ça va se passer. C'est pas très partenaire, ça. Ça, c'est chez mieux que toi, comment faire. Ça, c'est quand tu organises tes enfants. Alors, si on veut vraiment être partenaire, il va falloir s'asseoir avec les autres vraiment à la table et dire « OK, comment on s'y prend? »« Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne pour les deux? » Et tantôt, dans, 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 la présente, dans ma présentation, quand on me présentait, euh, j'ai tenu à mentionner que ce livre-là, « Fait pouvoir et droiture »,« Payac et en fait, que je ne prononce pas comme il faut, André me l'a dit tout à l'heure, <rire> euh, c'est un intellectuel noir qui enseigne euh, à la Colombie britannique. Et euh, j'ai eu le geste à une de ses conférences un jour, puis il disait Alors, j'aimerais bien voir si quelqu'un traduise un de mes J'étais là après la conférence, dessus, je donnais mon numéro de téléphone, et effectivement, euh, j'ai traduit son livre. Et ça a été euh, un point tournant pour moi dans plusieurs euh, réflexions. Euh, entre autres, par rapport au leadership. Parce qu'il il, bon, il critique, il, il parle beaucoup de, de, de toutes sortes de choses, de comment ça se passait dans le temps, et, traditionnellement, je devrais dire. Et il parle du leadership, euh, 
de... Puis là, ça rejoint, moi, mes convictions de souveraineté du peuple, parce que ce qui explique, c'est que, traditionnellement, un leader ne pouvait pas imposer quelque chose. Et de là, venait l'art oratoire des chefs autochtones d'être de... capable de d'exposer pourquoi, selon lui, quelque chose était meilleur, était, était préférable comme orientation, mais il ne pouvait pas imposer des choses à sa communauté. Il devait en discuter, en parler, et il y avait du temps qui était pris. Et là, je fais le lien avec... Euh, tantôt, j'ai mentionné le, le séminaire dont dit le docteur auquel un parent du bloc avait participé. C'est un endroit où je suis allée aussi. Moi, j'ai euh, monté un projet avec les jeunes qui s'appelait... Euh, littérature euh, et prise de parole. Et c'est un ancien, c'est un tradition, c'est un territoire plus traditionnel. Et euh, c'est un ami à moi, Serge Achini, qui, euh, qui l'exploite avec euh, un Québécois. Et c'est un lieu très, très particulier parce que les séminaires nordiques autochtones, entre autres, c'est un endroit où toutes sortes de monde se retrouve, des élus euh, autochtones, des élus euh, québécois, des, des experts, citoyens, les membres des communautés. Et là, tu es hors du temps. Pour être allé, là, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Tu es complètement déconnecté de tout. D'abord, il n'y a pas d'internet qui rentre là. Et tu es dans un territoire tellement vaste et tellement riche et portant. Et là, il y a des discussions qui se tiennent. Alors, quand on pense aux parti québécois qui disent bon, on va installer, on va, on va faire un métro qui se vendre, je me dis, bon, mais pourquoi que, on ne pense pas à des choses comme ça aussi? Alors, envisager un Québec souverain où on serait partenaire, ça voudrait dire aussi que, ben, que ça se peut qu'il y en a qui sachent mieux faire les choses que nous autres, et d'apprendre, et de faire les choses ensemble. Euh, il y a beaucoup de reconnaissance, ça, ça a été mentionné aussi, il y a beaucoup de reconnaissance, je, 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 je l'ai vu, je l'ai constaté moi-même, euh, beaucoup de manque d'informations. Ça va être nécessaire un jour de réécrire l'histoire du Québec avec les Premières Nations. Moi, j'ai des enfants qui apprennent dans les livres le rôle traditionnel des femmes, le rôle traditionnel des hommes. Mais après ça, il n'y a pas grand-chose dans les livres. Alors, ça va être nécessaire d'ajouter de, de, ça, de vérifier ça avec évidemment les autochtones. Mais je, je pense que c'est Vivienne tout à l'heure qui disait que c'est votre responsabilité de parler de ce que, de ce que vous avez parlé ce soir. Puis j'aurais voulu d'insister aussi parce que il euh, n'y aura pas de changement possible sans que ça passe par la base. Les leaders vont vous dire n'importe quoi. Si les gens, chacun de nous autres, n'est pas conscientisé à l'importance du rôle que chacun de nous on joue dans le rapprochement des peuples, euh, on s'en sortira pas. Les choses qui sont imposées par le haut, ça, ça, ça mène pas bien la bonne étude et c'est pas durable. Alors, j'insisterai là-dessus sur le rôle qu'on a chacun à, à partager les connaissances qu'on a, qu'on acquiert au fil du temps. Soit en entendant des, des panels comme ce soir, des invités comme ce soir, ou en travaillant avec les Premières Nations, ou en allant dans les communautés. Euh, je me pose parfois des questions, je, je, je dis le moi de volonté, mais je me pose parfois des questions sur la volonté politique aussi, même, même de, de, des formations politiques auxquelles j'appartiens. Euh, il vient de mentionner le petit avant, des gens qui ont lancé des sous pour le point de Puis je pensais, moi, à, aux vigiles qui ont lieu pour euh, Raïf Badawi. Je, je, je comprends qu'il y a des vigiles qui vont sensibiliser les gens à ça, mais. Par ailleurs, il y a des communautés comme Kitsisakik qui vivent vraiment dans les conditions du diamant et il y en a pas de vigile pour Kitsisakik. Comment ça se fait? C'est parce que c'est trop loin de nous autres? Je ne sais pas. Les femmes autochtones disparues et assassinées. On en a parlé beaucoup, on en parle moins. Euh, les vagues de suicide, parfois, dans les communautés autochtones, on n'en entend pas beaucoup parler. Le gouvernement ne réagit pas beaucoup. de surpeuplement dans les logements. Je pense juste à essayer d'imaginer si toutes ces choses-là, c'était à des blancs de serre au Québec. Toutes les mesures d'urgence qui seraient prises. Je pense que c'est important de, de faire entendre euh, sa voix quand on euh, est Je 
je, je, je crois vraiment que c'est possible de réconcilier la souveraineté autochtone et la, la souveraineté du premier peuple et la souveraineté euh, québécoise. On cohabite déjà sur le territoire. Il y a 56% des Autochtones, selon les statistiques, qui habitent en milieu urbain, soit euh, établi ou euh, de passage. Ça, les gens ne le savent pas beaucoup. Mais déjà, on vit beaucoup plus ensemble qu'on le pense, que la majorité des gens pensent. Je, je conclurai en revenant à. Euh, en fait, non, je ne veux pas conclure là-dessus. Je veux revenir sur quelque chose que Ben disait. Elle a fait que la majorité du territoire du Québec n'a fait l'objet d'aucun traité à date. Et ben disait euh, qu'il y a encore beaucoup de gens que pour qui c'est un, un big deal. J'espère beaucoup que c'est un big deal. C'est vraiment. C'est comme si vous arriviez chez votre voisin, vous vous installez là, puis au bout de. 200 ans, 300 ans, 400 ans, finalement, c'est tellement loin que vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. C'est important qu'il y ait des clarifications sur les droits, que ce qui est dû leur revienne. Puis je pense qu'à partir de là, bien, on pourra penser à un projet de paix de Voilà, c'est tout.